নমস্কার জবাব চায় বাংলার এই বিশেষ এপিসোডে আমি ময়ূক রঞ্জন ঘোষ আজ যেন কমেডি আর যেন কমেডি হচ্ছে এক রাতে একটা ট্র্যাজেডির মধ্যে যেন একটা কমেডি তৈরি করছে রাজ্য পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশ যা করছে সারা দিন ধরে যা করেছে একটা ছোট্ট বাচ্চা একটা বাচ্চা ছেলে বাচ্চা মেয়ে তারা পর্যন্ত এই জিনিস দেখলে হাসবে কর্তায় ঘোড়াদের কথা বলতো সেই ঘোড়া পর্যন্ত হাসবে একটা ক্রাইম সিন একটা অপরাধ সংগঠিত হয়েছে যেখানে একাধিক মানুষের দেহ ছিটকে পড়েছে যেখানে পাশের পুকুরে হাত পা কারোর মাথা গিয়ে ছিটকে পড়েছে গোটা বাড়ি উড়ে গেছে এমন কিছু বিস্ফোরক ব্যবহার হয়েছে যে বিস্ফোরক গোটা এলাকা জুড়ে কার্যত একটা কাঁপিয়ে দেওয়া আওয়াজ তৈরি করতে পারে কার্যত গোটা এলাকায় যেন ভূমিকম্প তৈরি করতে পারে কার্যত গোটা এলাকার মানুষ বলতে পারে যেন পাকিস্তান একটা বোম মেরে চলে গেছে যদিও পাকিস্তানের সেই মূরদ এখন নেই বোধহয় রাশিয়া থেকে বোমটা পড়েছে বোধহয় ইউক্রেন থেকে বোমটা পড়েছে বোধহয় চায়না থেকে বোমটা পড়েছে কোন জায়গা থেকে বোম পড়েনি বোম পড়েছে আসলে তৃণমূলের মাথায় কারণ তৃণমূলের এই ফন্দিটাও ফাঁস হচ্ছে একের পর এক ফন্দি ফাঁস হচ্ছে এবং একের পর এক আদা জল খেয়ে নেমেছে যেন রাজ্য পুলিশ তৃণমূলকে বাঁচাতে এমন কিছু বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে যে বিস্ফোরকগুলো আইডি হতে পারে যে বিস্ফোরকগুলো হাই ইন্টেন্সিটির বিস্ফোরক হতে পারে যে এই বিস্ফোরকগুলো নিয়ে ডিনামাইট ব্যবহার করা হতে পারে যে বিস্ফোরকগুলো নিয়ে এমন কিছু জায়গায় ব্যবহার করা হতে পারে যেগুলোতে সন্ত্রাসবাদী তকমা পাওয়া যেতে পারে বিস্ফোরকগুলোর মধ্যে হয়তো এক গ্রাম দশ গ্রাম আরডিএক্স থাকতে পারে কিন্তু বিস্ফোরক ছিল এটা কনফার্ম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে একাধিক দেহ দালানের ইটগুলো যে ইটগুলো থানকা ইট সেই ইটগুলো বালিতে পরিণত হচ্ছে এমন কিছু বিস্ফোরক ছিল বোম ডিসপোজাল স্কোয়াড পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে কিন্তু ঘোড়ায় হাসবে দাদা পুলিশ সমস্ত কিছু দেখেও যেন না দেখার ভান করছে পুলিশ সমস্ত কিছু দেখেও যে মামলা রুজু করলো সেখানে বিস্ফোরক আইনের কোনো ধারাই দেওয়া হলো না কোনো বিস্ফোরক আইনের এক্সপ্লোজিভ অ্যাক্টের কোনো ধারা পর্যন্ত দেওয়া হলো না তাহলে বোম স্কোয়াড খুঁজছেটা কি এই যে বোম স্কোয়াডকে দেখতে পাচ্ছি আমরা ছবিতে তারা খুঁজছেটা কি তারা কিসের সন্ধানে এসছে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে কি তারা রসগোল্লা খুঁজছে তারা মোমো খুঁজছে তারা চাউমিন খুঁজছে তারা মুড়ি খুঁজছে চানাচুর খুঁজছে বোমার জায়গায় কি রসগোল্লা ছিল পান্তুয়া ছিল মিষ্টি দই ছিল জয়নগরের মোয়া ছিল খুঁজছেটা কি তারা ডাবের শরবত খুঁজছে রসগোল্লা ছিল পান্তোয়া ছিল কি ছিল সেটা বাংলার মানুষ জানতে চায় কারণ পুলিশ তো বিস্ফোরক দেখতে পাচ্ছে না আগে থেকেই বুঝে নেওয়া হচ্ছে এই হাজার হাজার বস্তা বিস্ফোরক যেগুলো পাচার হতো সেই সবটা বাজির বারুদ সেই সবটার মধ্যে এক পিসো আইডি নেই সেই সবটার মধ্যে এক পিসো ডিটোনেটার নেই এক পিসো ডিনামাইট নেই এক পিসো আরডিএক্স এর কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই যদি আরডিএক্স পাওয়া যায় তাহলে কি করবেন আরডিএক্স বম্বেতে পাওয়া যায়নি আরডিএক্স কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গাতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বা বাংলাতে নেই এই ইনফরমেশনগুলো কি আমাদের কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলো দিচ্ছে না যেখানে খাগড়াগড়ে সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয়েছিল বলা হয় ভাবুন সিলিন্ডার ব্লাস্ট প্রথমে বলে দেওয়া হয়েছিল যেভাবে খাগড়াগড়ে বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে হয়েছিল রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে হয়েছিল আমি পুরনো ছবিগুলো দেখাতে চেষ্টা করব যে রাজ্য পুলিশ এবং রাজ্য সরকার এবং রাজ্য রাজ্য প্রশাসন তারা কিভাবে খাগড়া করে চেষ্টা করেছিল আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এটাকে সিলিন্ডার ব্লাস্ট বলা কেন বারবার কেন বারবার চোরের মতো আচরণ করছে তৃণমূল নেতারা কি লোকাতে চাইছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি দেশের সুরক্ষা নিয়ে কেন চিনিমিনে খেলছে তারা এগুলো তো শুধুমাত্র একটি গ্রাম্য বিবাদ নয় এটা তো শুধুমাত্র রাজনৈতিক হত্যা নয় এটা শুধুমাত্র একটি আইন শৃঙ্খলার অবনতি নয় এটা তো জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন কারণ কারণ রাজ্যের একটি পুলিশ একটি রাজ্যের পুলিশ তারা যদি বিস্ফোরক আইন মোতাবেক কাজ না করে তারা যদি প্রথমেই ধরে নেয় আচ্ছা এটা তো ইলেকট্রিকের শকের জন্য হয়েছে আচ্ছা এটা তো বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মারা গেছে আচ্ছা এটা তো সিলিন্ডার ব্লাস্টে মারা গেছে আচ্ছা এটা তো টিভি ব্লাস্ট করে মারা গেছে তাহলে হয়তো কোনো সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রথম কেসই লজ হতে পারবে না কেন শাসক চোরের মতো আচরণ করছে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি শাসক কোথায় চোরের মতো আচরণ করছে কেন পুলিশ চোরের মতো আচরণ করছে তথ্য প্রমাণ লুকিয়ে দিচ্ছে কেন পুলিশ কেন চুরিগুলো হচ্ছে কেন তথ্য প্রমাণ লোপাট করার এই প্রবণতা তৈরি হচ্ছে পুলিশের কি এটা কাজ শাসক শাসক বাংলায় কেরালা স্টোরি নিষিদ্ধ করেছে শাসক বোধ হয় এরপর রাজ্যে একটা শব্দকে নিষিদ্ধ করবে প্রিয় দর্শক 
আমার কিন্তু খুব মনে হচ্ছে এই শব্দটা অচিরেই আজ রাত বারোটায় নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে আপনারা যারা যারা এই শব্দটা এখনো শোনেননি অবিলম্বে শুনে ফেলুন যারা যারা গানটা শোনেননি অবিলম্বে শুনে ফেলুন আজ হয়তো কাল হয়তো কোনো দিন হয়তো শাসক এই শব্দটাকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে যে শব্দটা হলো চোর 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 কি শব্দ চোর 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 সকলে সমস্যরে এক রাশ ঘৃণা ভরে চিৎকার করে বলে চোর 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 নচিকে তার গানটাও বোধ হয় একদিনে বাংলাতে নিষিদ্ধ হবে খুব শিগগিরই হতে পারে কারণ শাসক শুনতে পারছে না প্রতি মুহূর্তে মোকা সাইক্লোনের মতো আছড়ে পড়ছে যেন মোকা সাইক্লোনের মতো আছড়ে পড়ছে যেন এই শব্দ বন্ধগুলো চোর 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 রাস্তা ঘাটে বিভিন্ন জায়গাতে মোকা সাইক্লোনের মতো আছড়ে পড়ছে এবং বারবার বলা হচ্ছে যে তৃণমূল চোর কে চোর তৃণমূল চোর এতদিন তৃণমূল নেতা তৃণমূল কর্মী তৃণমূলের সমর্থক তৃণমূলের হাফ নেতা তৃণমূলের ফুল নেতা বড় গাড়ি করে যে নেতা যায় সেই নেতা ব্যাজ ঝুলিয়ে রাখে যে সেই নেতা সবাইকে এতদিন বলা হতো চোর চোর বলে ডাকা হতো ডাকনাম যেন হয়ে যাচ্ছিল চোর এবার পুলিশকেও ডাকা হচ্ছে চোর বলে মানুষ বলছে পুলিশ সাধারণ মানুষের অধিকার চুরি করছে পুলিশ ঘুষ খাচ্ছে ন্যায় বিচার চুরি করছে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লোপাট করছে পুলিশ তথ্য প্রমাণ চুরি করছে পুলিশ এগড়াতে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সেগুলো চুরি করেছে লোপাট করেছে পুলিশ এই অভিযোগ সাধারণ মানুষ করছে স্থানীয়রা করছে এটা তো পুলিশের কাজ নয় তবু কেন করছে মানুষ তো এত বিক্ষোভ দেখাচ্ছে এত চোট চোর বলছে তাও কেন লজ্জা আসছে না কোর্টের এতবার ভৎসনার পরেও লজ্জা নেই কেন পুলিশের আজ জবাব চায় বাংলা লজ্জা নেই কেন প্রশাসনে সেই এক অভিযোগ এগড়ায় পুলিশ নাকি তথ্য প্রমাণ লোপাট করছে দেহ লোপাট করছে সবচেয়ে বড় কথা এনআইএ তদন্ত আটকাতে যেন আদা জল খেয়ে নেমে পড়েছে প্রথম থেকেই আট ঘাট বেঁধে নেমে পড়েছে রাজ্য পুলিশ অবাক লাগছে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা দেখে রাজ্য পুলিশ কি দলীয় ক্যাডার নাকি ভালো ভালো অফিসারদেরকে দলীয় ক্যাডার হিসাবে দলীয় সমর্থক হিসাবে ব্যবহার করা হবে তথ্য প্রমাণ লোপাট করার সাফাই কর্মী হিসাবে ব্যবহার করা হবে পুলিশের ভালো ভালো অফিসারদেরকে এই জন্য তারা আইপিএস পড়েছেন এই জন্য তারা সিভিক সার্ভিস দিয়েছেন এই জন্য তারা একের পর এক সরকারি চাকরি পাস করেছেন ট্রেনিং করেছেন গোটা রাজ্যের সিস্টেমটাকে গোটা রাজ্যের উর্দিদারীদেরকে এক তকমা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে চোর চোর এবং সেই প্রতিবাদটা সেই প্রতিবাদটা কেউ করবো না আমরা আমি নিজে বারবার বলছি যে নেশন ফোর্স নো কম্প্রোমাইজ উর্দিধারীদের সম্মান সর্বোপরি এর সাথে কোনো আপোষ করা যায় না কারণ উর্দিধারীরা সেনারা আধা সেনারা তাদের যদি মনোবল ভেঙে যায় তাহলে একটা সিস্টেম বসে যায় কিন্তু গোটা সিস্টেমটা গোটা সিস্টেমটা যদি পুলিশকে নিজের দলীয় ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করে তখন প্রতিবাদ করতে হয় জবাব চাইতে হয় এত এত ভৎসনা এত অভিযোগ এতবার আদালতের কাছে কানমলা খাচ্ছে এতবার মুখ পুচ্ছে রাজ্যের রাজ্যের পুলিশ তাও কেন লজ্জা পাচ্ছে না কেন শিক্ষা নিচ্ছে না খাগড়াগড় থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না এগড়া থেকে কেন শিক্ষা নিচ্ছে না এগড়াতে কিন্তু ঠিক এই একই কাজ করা হলো এবং অনিচ্ছাকৃত কিনা জানি না কিন্তু কাজটা কিন্তু করা হলো মানুষ একবার ভুল করতে পারে দুবার ভুল করতে পারে তিনবার ভুল করতে পারে চারবার ভুল করতে পারে পাঁচবার ভুল করতে পারে কিন্তু বারবার তো ভুল হতে পারে না সেটা হয়ে যায় অপরাধ পুলিশ অপরাধ করছে বারবার ভুল করছে না বাংলার মানুষ বলছে বাংলার বিরোধীরা বলছে বিস্ফোরণের ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টাটা এটা হ্যাবিট যখন হয়ে যায় সেটা আর ভুল হয় না সেটা অপরাধ হয়ে যায় কেন বারবার হ্যাবিটে পরিণত করছে রাজ্য পুলিশ যে কোনো ধরনের বিস্ফোরণের ঘটনা প্রথমেই বলে দিচ্ছে বাজি কারখানায় আগুন লেগেছে খাগড়াগড় হোক বা অন্য কোনো ঘটনা হোক বাংলাতে কোনো মৌলবাদী থাকতে পারে না বাংলাতে কোনো টেরার মডিউল থাকতে পারে না বাংলাতে কোনো ধরনের বিস্ফোরণ যেতে যাতে আইইডি ব্যবহার হয়েছে সেগুলো হতে পারে না এদিকে বাংলাতেই নাকি সবচেয়ে বেশি থ্রেট কারণ ওপার থেকে ওপার থেকে বহু মৌলবাদী এখানে লুকিয়ে বসে থাকতে পারেন শেখ মুজিবর রহমানের যারা হত্যাকারী তারাই কলকাতা শহরে ঘাপটি বেড়ে বসে থাকতে পারে আর আমরা খুব শান্তভাবে বলতে পারি না না আমরা তো সবকিছু ঠিকঠাক রেখেছি আরে কোথায় রেখেছি একটা কেরালা স্টোরিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আমরা সব কিছু ঠিকঠাক রেখেছি উট পাখির মতন আমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করে ভাবছি গোটা বিশ্বের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে ভারতীয় দণ্ডবিধির আইপিসির তিনশো চার দুশো ছিয়াশি একশো অষ্টআশি ফায়ার সার্ভিসেস অ্যাক্টে চব্বিশ এবং ছাব্বিশ নম্বর ধারায় শত প্রণোদিত মামলা রুজু করেছে পুলিশ সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন এত বড় বিস্ফোরণ হওয়া সত্ত্বেও এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট কেন দেওয়া হচ্ছে না ফায়ার সার্ভিসেস অ্যাক্টে মামলা রুজু হচ্ছে এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট দেওয়া হচ্ছে না তাহলে কি এনআইএর নজর এড়াতেই এই ধারায় মামলা করা হচ্ছে আগে ভাগেই খাগড়াগড়ের মতো জঙ্গি যোগ 
থাকার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিরোধীরা কিন্তু রাজ্য সরকার রাজ্য পুলিশ প্রথম থেকে এই জিনিসগুলো ছানবিন করে দেখবেন না খুঁজে পেতে দেখবেন না খাগড়া করে সময়ও বাজি কারখানার গল্প ফাঁদা হয়েছিল কোভিডের পর মৌলবাদীদের জঙ্গিদের মডিউল সেই জঙ্গি মডিউলের সংখ্যা বেড়েছে বলে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বলেছে স্লিপার সেলের সংখ্যা বেড়েছে বাংলায় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বলেছে এটা গোয়েন্দারা জানেন না এরপর তো স্বপন কুমারের দীপক চ্যাটার্জিকে তদন্ত ভার দিতে হবে বাংলাতে এরপর তো একেন বাবুকে তদন্ত ভার দিতে হবে বাংলাতে এরপর প্রখর রুদ্রকে তদন্ত ভার দিতে হবে এরপর হয়তো ফেলুদা বাবু মুকেশকে দিতে হবে কারণ কারণ রাজ্য পুলিশ তো তদন্ত করতে চায় না রাজ্য পুলিশ যেখানে শাসক দলের ইনভলভমেন্ট আছে সেখানে ঢুকতে চায় না ঢুকলেও এমন কিছু কেস সাজিয়ে দেয় সেই কেসগুলো আসলে লঘু করে দেয় গোটা মামলাটাকে কি করবেন এবার হয়তো নিজের নিজের প্রাইভেট ডিটেকটিভকেই রাখতে হবে আমাদের আমরা পোড়া কপাল নিয়ে এখানে আছি আমরা পোড়া কপাল নিয়ে ভাবছি যে আমাদের জন্য সবটুকু কাজ রাজ্য সরকার করছে আরে করছে না কোথায় পুলিশ মন্ত্রী করছেন কোথায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তদন্তে কোথায় আমরা ন্যায় বিচার পাচ্ছি পুলিশ মন্ত্রী তো নিজেই দায় ছেড়ে কার্যত দায় দিয়ে দিচ্ছেন কখনো বিরোধীর ওপর কখনো পঞ্চায়েত প্রধানের ওপর পুলিশ মন্ত্রীর গোয়েন্দা কেরালা স্টোরি সে কেরালা স্টোরি দেখলে ঝামেলা হতে পারে এই ইনপুট পান রামনবমীর আগে একদল ঝামেলা পাকাবে সেই ইনপুট পান বেছে বেছে বিরোধীদের মিছিলে হিংসা হতে পারে সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখেন সেই ইনপুট পান আর বছরের পর বছর বোমা মজুত করছে একজন তৃণমূলের নেতা সেই বোমার মধ্যে আইডি থাকতে পারে বা অন্য কিছু থাকতে পারে সেই ইনপুট পান না স্থানীয় মানুষেদের খোপ শুনতে পান না বাংলার গ্রামে গ্রামে জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় তৈরি হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে তার কোনো ইনপুট নেই মডিউল বানাচ্ছে জঙ্গিরা সেটার একের পর এক কথা বারবার বিরোধী দলনেতা বলছেন সেই ইনপুট নেই আপনার কাছে আপনি কেরালা স্টোরি আপনি কেরালা স্টোরি নিয়ে সমস্যা ব্যক্ত করছেন কেরালা স্টোরিতে আপনার সমস্যা এগ্রা স্টোরিতে সমস্যা নেই গোটা দেশকে জানাতে দিন এগড়াতে কি হয়েছে পুলিশ মন্ত্রী নিজে তো বলছেন এনআইএ ডাকছে আরে এনআইএ ডাকছেন যখন তাহলে ডাকুন না আপনি নিজে কেন বলছেন আমার সমস্যা নেই আপনি বলুন আমি ডাকছি সেই সংস্থান রয়েছে আমাদের রাজ্য নিজে এনআইএ আর্মি সব ডাকতে পারে কিন্তু ডাকছেন কোথায় সত্যি কি ডাকার ইচ্ছাটুকু নেই সদিচ্ছা নেই যদি সদিচ্ছা সদিচ্ছা থাকে তাহলে তো এই যুক্তিমালাগুলো সাজাতে হতো না পুলিশ মন্ত্রীকে কখনো বলছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা হতেই পারে না তৃণমূল হলে তো রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করতে কখনো বলছেন এটা বেআইনি বাজি কারখানা এটার সাথে আইন শৃঙ্খলার কোনো সম্পর্ক নেই কটা মানুষ মরলে রাজ্য সরকার আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে একটু ভাবনা চিন্তা করবে বলতে পারবেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পঞ্চায়েত প্রধানের না পুলিশ মন্ত্রীর আর জবাব চাইছে বাংলা সামান্য বোমা উদ্ধার করতে পারে না পুলিশ থানার পাশে তৃণমূল নেতার এত বছরের বাড়ির এতগুলো বোমা সেগুলো উদ্ধার করতে পারে না লাখ লাখ টাকা খেয়ে মুখ বন্ধ রেখেছিল পুলিশ বলে অভিযোগ উঠছে আর তারা দুর্নীতির তদন্ত করবে এই তাদের দুর্নীতির তদন্তের জন্য দেওয়া হচ্ছে গোটা বাংলায় পুলিশ মন্ত্রী কি দায় ছেড়ে ফেলতে পারেন গোটা বাংলায় পুলিশ মন্ত্রী নৈতিকভাবে যা যা হচ্ছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তার জবাব চাইছে বাংলা শুরুতেই দেখে নেব প্রতিবেদন এবং তারপর আসছে বিতর্কে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছে পুলিশ সেদিনকে এই মির্জাপুরে সেদিনকে ঘটনা হলো দুজন মারা গেল সেই দিনে এসে দু লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে এখান থেকে এগড়ার খাদিকুল গ্রামের বিস্ফোরণের ছবিটা দেখলে যে কেউ আঁকে উঠবে যে বাড়িতে বাজি বানানো হচ্ছিল সেটাকে এখন আর বাড়ি বলে চেনার কোনো উপায় নেই রাস্তার ওপর পুকুরের জলে ছিন্ন ভিন্ন ঝলসানো দেহ বিস্ফোরণের তীব্রতা বোঝার জন্য বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই গোপন কুঠুরিতে হদিশ পাওয়া গিয়েছে বিস্ফোরকের শুধু তাই নয় অভিযুক্ত ভানু বাগের বাড়িতে মিলেছে বস্তা বস্তা বারুদ মঙ্গলবার থেকে ঘটনাস্থলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডের আধিকারিকরা সকাল থেকে বিস্ফোরণ স্থলে রয়েছে সিআইডি আধিকারিকরা এত কিছুর পরও পুলিশ কিন্তু কোনো বিস্ফোরকই খুঁজে পাচ্ছে না যেন এগড়া থানার শতপ্রণোদিত এফআইআরে নেই বিস্ফোরক আইনের ধারার মামলা বিরোধীরা প্রথম থেকেই এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে এসেছে মঙ্গলবার নবান্নে বসে মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়ে দিলেন এনআইএ তদন্তে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু ধারাটা কে রুজু করবে পুলিশ না এনআইএ আমার 
মুখ্যমন্ত্রী বললেন এনআইএ তদন্তে আপত্তি নেই নিহতের পরিবার বলছে বাজির আড়ালে বোমা তৈরি হতো তাহলে পুলিশ কেন বিস্ফোরকের হদিশি পাচ্ছে না এনআইএ তদন্ত রুখতে প্রথম থেকেই পুলিশের কৌশল মুখ্যমন্ত্রী কাল যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেটা উনি হৃদয় থেকে রেখেছিলেন এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই তিনি যা বলেছিলেন সেটা তার মস্তিষ্ক থেকে আজকের এই এফআইআর সেটাই প্রমাণ করল যে কোনোভাবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা যাতে তদন্ত করতে না আসতে পারে এনআইএ যাতে না আসতে পারে প্রকৃত অপরাধীরা যাতে শাস্তি না পায় তার জন্য এই প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে দিন কয়েক আগেই বাংলায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে দ্য কেরালা স্টোরি এই ছবি দেখানো হলে নাকি অশান্তি হতে পারে বলে আগেই খবর পেয়েছিলেন সরকারের গোয়েন্দারা শুধু কি সিনেমা মার্চ মাসে ধর্না মঞ্চে বসেই মুখ্যমন্ত্রী আগাম খবর পেয়ে গেলেন রাম নবমীর মিছিলে অশান্তির পরিকল্পনা হবে বিরোধীরা কোনো রকম মিটিং মিছিল করলেও অশান্তির গন্ধ পায় রাজ্য সরকার সরকারের গোয়েন্দারা আগাম এত খবর পান কিন্তু এগরার বেআইনি বাজি কারখানা যে তৃণমূলের নেতাই চালাচ্ছে সেই খবর কোনো গোয়েন্দা দেন না মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দাবি করছেন গত কালী পুজোর আগে ভানু বাগকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারপরও কিভাবে পুলিশের নাকের ডগায় রমরমিয়ে বেআইনি বাজি কারখানা চলছিল ভানু বাগকে বাঁচাতেই এত তৎপরতা প্রশাসনের তৃণমূলের লোক বলেই কি গুরু পাপে লঘু ধারা প্রয়োগ বারবার একই ভুল আসলে কি এটা বোঝাচ্ছে না পুলিশ আসলে ভুল করছে না পুলিশ অপরাধ করছে নিজেই রিপাবলিক বাংলা গোটা বাংলার মানুষ বলছে সব জানতা গোয়েন্দারা সব কিছু জানেন কিন্তু এটা জানতে পারেন না যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির নিচে যে একটা টাকার পাহাড় আছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অপা সপা গপা আছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের একের পর এক যে টাকার পাহাড় ফ্ল্যাট দলিল এই সমস্ত কিছু আছে মানিক ভট্টাচার্যের এত বিদেশে ফ্ল্যাট আছে কুন্তলরা আছে এগুলো গোয়েন্দারা সব জানতা গোয়েন্দারা এগুলো জানেন না আসুন দেখে নি এই সব জানতা গোয়েন্দারা আসলে কি কি জানেন এবং কি কি জানেন না এই বাংলাতে সব জানতা গোয়েন্দারা তারা অনেক কিছু জানেন তার মধ্যে থেকে প্রধানত যেটা জানতেন এ বাংলাতে রামনবমীর যে মিছিল সেই মিছিলে অশান্তি হতে পারে সব জানতা গোয়েন্দারা সেটা জানতেন নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা পুলিশ মন্ত্রী ওনাকে পর্যন্ত এই ইনপুটটা দেওয়া হয়েছিল যে রামনবমীর মিছিলে ঝামেলা হবে এবং সেই মিছিলে কিছু মানুষ ঝামেলা পাকাবে কোন কোন জেলাতে ঝামেলা হবে আমি জানি না শ্রী স্বপন কুমার আবার ফিরিয়ে আসলেন কিনা দীপক চ্যাটার্জি আবার ফিরিয়ে আসলেন কিনা প্রখর রুদ্র ফিরে আসলো কিনা কিন্তু সব জানতা গোয়েন্দারা এটা জানতেন রামনবমীর মিছিলে কোন রুট দিয়ে কে যাবে সেটাও জানতেন এবং সেখানে কে ঢিল মারবে সেটাও হয়তো জানতেন কিন্তু কাদের গ্রেপ্তার করতে হবে সেটা জানতেন না কেরালা স্টোরি সেই কেরালা স্টোরি নিয়ে যে অশান্তি হবে সব জানতা গোয়েন্দারা সেটা জানতেন সব জানতার গোয়েন্দারা যারা এখনও হয়তো জবাব চায় বাংলা ভালো করে দেখছেন ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কি কি দেওয়া যায় কি কি প্রেমপত্র সরকারের থেকে পাঠানো যায় সেই সমস্ত কিছু তারা দেখছেন এবং এটাও জানতেন ডিস্ট্রিবিউটাররা বলছেন হল ভর্তি প্রডিউসার বলছেন যে কোনো সমস্যা নেই হল মালিক বলছেন জি সারও বেশি করে যদি আসতো বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ানোর কথা যারা বলে তারা সত্যি দাঁড়াতে পারতো কেরালা স্টোরি চলতে পারতো অশান্তি হতে পারে নাকি কেরালা স্টোরি চললে বাংলাতে সেই জন্য সব জানতা গোয়েন্দারা বলে দিলেন অবশ্য অবিলম্বে আপনারা ব্যবস্থা নিতে পারেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করাই যেতে পারে সব জানতা গোয়েন্দারা আর কি কি জানেন বিরোধী মিছিলে অশান্তি হতে পারে সিপিআইএম মিছিল করলে অশান্তি হতে পারে বিজেপি মিছিল করলে অশান্তি হতে পারে কংগ্রেস মিছিল করলে অশান্তি হতে পারে আইএসএফ আইএসএফের একজন বিধায়ক সে মিছিল করলেও অশান্তি হতে পারে সব জানতা গোয়েন্দারা সব জানেন কিন্তু কি কি জানেন না যেগুলো জানা উচিত ছিল আমাদের ট্যাক্সের টাকায় যারা মাইনেটা পান একেনবাবুর মতন যারা সিনেমা বানান না শুধু তাদের কি কি জানা উচিত ছিল আসুন সেইটাও দেখে নিন গোটা বাংলাতে যারা এই মুহূর্তে এগরার ঘটনা দেখছেন আসলে এই ঘটনাটা সংবাদ মাধ্যমে দেখানোর কাজ না রিপাবলিক বাংলার দেখানোর কাজ না রিপাবলিক বাংলা একটা বেসরকারি চ্যানেল একটা প্রাইভেট চ্যানেল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হোক বা সুকান্ত মজুমদার হোক বা সিপিআইএম এর নেতারা হোক বা কংগ্রেসের নেতারা হোক তাদেরকে আমরা সরকারে বসাই নিয়ে পুলিশ মন্ত্রীকে বসিয়েছি সব জানতা গোয়েন্দারা এটা জানতেন না তৃণমূল নেতার বাড়িতে মাসের পর মাস ধরে বছরের পর বছর ধরে এই ধরনের বিস্ফোরক মজুদ আছে বাসে করে আমরা কোটি টাকার বাস দেখেছি নবজোয়ারের কিন্তু বাসে করে নাকি বিস্ফোরকও নিয়ে যাওয়া হতো শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছেছিল স্থানীয়রা কালকে জবাব চায় বাংলাতে বসে বললেন যে এখান থেকে দাদা বিভিন্ন জায়গাতে ডিস্ট্রিবিউশন হতো মানে ওয়্যার হাউস আমরা ওয়্যার হাউস কতগুলো বানাতে পেরেছি জানি না সেক্টর ফাইভ সিক্স রাজারহাটে কিন্তু আমরা ওয়্যার হাউস বানাতে পেরেছি বোমার 
मुंगेर के बारे में टक्कर दे बामला जानी ना पुणे नोएडा बाग गुड़गांव के कॉपी टक्कर दो बट मुंगेर के दिए दो बहाय तो अमरा ये जायगा गुलो नहीं आज के जवाब चाहे बांग्ला टक्कर दे चाहे जराए ये मूर्ति रोए चन आमा संगे तादेश से आलाप कोडी दी रोए चन देवदीप छोड़कर बीजेपी मुखपत्र रोए चन अनिंदो शिंगोड़ा चिनोमुल समर्थो रोए चन चंदन चरण जी सीपीआईएम मुखपत्र शोभोशाची चरण जी � ऐसे एनआईए तो दुन तो ये एनआईए तो दुन तो ये रागे हो हुए चाहे बंग अपनी नीचे बहुबार रिपब्लिक बांग्ला है बोशे आमदे नेटवर्क के प्रोग्राम जिकने नेशन फर्स्ट नो कंप्रोमाइज डिबेट हम लोग कोडी जिकने बार बार बोले सें अम्रा कार्ड जो तो धीकी धीकी आगुने रोपोर बोशे आची बांग्ला अमरा केरला स्टोरी नहीं है बेशी चीन दितो हुए पोच्ची किंतु अमदर बांग्ला है जरा रैडिकलाइज कोट्चे अमदर बांग्ला थे जैकेट पॉड एक संभव ना गुलो तोड़ी होच्चे जिकल आरो भयानक संभव ना विश्वरोक नहीं संभव ना खागना कौन नहीं संभव ना बच्चा चले में दर माथा खावा नहीं संभव � एक पूरो बीस फोरों टके नहीं है। फिर तारा क्या मैं एक तक कौसा बोली देखो आमी नीचे आम फोर्सेस और एजेंसी लोग तो आमी जो कुन सुनची जरूरतम भावे बेंगाल पुलिस बा कोलकाता पुलिस के जरूरतम भावे बोल ले इटा किन्तु आमार एक बार टा पसंद हो लो। कारण आम्रा जो दी देखी भारत पर से गणोतान एबारे एक्सेक्यूटिव में जो सर्वोच्च माहौल ताकि तो तुम्हें किसी बोल चुना हम लोग बोल ची पुलिस एक्सेक्यूटिव में सर्वोच्च माहौल है डिपेंडेंट हम लोग पुलिस कौन से भूमि का नियम प्रश्न करते हैं आमित तो शेयर बोल ची जो सर्वोच्च माहौल ये टा जिकहाँ ने दोनों नाच के बांग्लादेश के ग्रीह मंत्री सरास्त्र ओनर जो भी निर्देश था के सुस्पष्ट हो बाबे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है स्टेट पुलिस एक कारों कमोता हो बे अब अब इकहाँ ने प्रश्न उठा शीर्ष दारा मेरुदान दे एवं प्राइस पोस्टिंग और जो भी ऐटा कोटी की किंतु अमी बार बार बोले ची तो मदर चैनले जे बांग्ला है शुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा ना जो तो तुमको देखे ची, छोभी ते, पुटे जे, जा सुने ची, कामों जे पड़े ची, वो खाली किन्तु एमोनियम नाइट्रेटर में तो एक्सप्लोसिव बा आरडीएक्स होय तो चिलो ना, हमें होय तो बोल्च, किन्तु जो दी प्रोचुर पोलिम माने पटाशियम पारनगन सके एक जेटा बांग्ला परिश्कार बांग्ला से बोला है पेटो बम तोड़ी पोटाशियम पारवेंगा ने टके जो कुन कुनो कंटेंट एर मोते रखा है शिरा जब अपन टाइट कोडे बाधा है इतपुर भी अजॉर्डर कोटो बा कुनो कोटो बा जिता शूटली दिए बाधा है पेटो शेटा जब अपन एक्शन के फाटे करन एक्सप्लोसिव के तुम्ही जो तो क्लोज कंटैक्ट एर रख बे एक टा कंटेंट एर मोते तार एक्सप्लोसिव मानुष झोल से जावे दुजोन तीन जो किंतु जेरो को मावे चौलीस फीट पंचास फीट दूरे की ये बॉडी गुलो पड़े चे आमित चैलेंज करे बोलते पारी वो खाने कम से कम चार सौ पांच सौ पेटो टाइप के जीनी सिलो जेटा कोनो भावे एक्सप्लोशन हाँ नाले बॉडी उखान तक एक टा मानुषर एवरेज बॉडी जो दी पुरुष तके साठ क बातें पर चो जेटा कोटोटा संघाति तारीम पे चो ए जे धारा गुलो जे दवा हुए चे ए धारा टाइ सुस्पष्ट रूप में बोला दवा हुए चे पुलिस के जे तोमरा केस टाके लोग ही पालो जेटा तोमरा बोल चिले मैंने आपने बोल चेन एकदम शॉर्ट चो स्टॉप टेके अमी एकदम अमी आई एम नॉट मिंसिंग माय वर्ड आपने बोल चेन पुलिस दीपाजन बाबू पुलिस मंत्री 
এই বাংলায় সাধারণ যারা বিরোধী তাদের যখন বাড়ি থেকে তোলা হয় বিরোধিতার কারণে এলাকায় বিজেপি করছে সিপিএম করছে কংগ্রেস করছে বা অন্য কিছু করছে তাহলে তাদের নামে এক্সক্লুসিভ অ্যাক্টের ধারায় মামলা হয় বোমা বন্দুক পাওয়া গেল কি গেল না বড় কথা নয় ওর ঘর থেকে পাওয়া যেতে পারত বা নিয়ে গিয়ে আমরা যেটা দীর্ঘদিন ক্রিমিনাল সেক্টরে কাজ করার ফলে ক্রিমিনাল আইনজীবী হিসেবে এটা আমরা বারে বারে দেখেছি যে ও বাড়িতে নিয়ে গিয়েও কিভাবে মানে রেখে কীরকমভাবে করা যায় এরকম বহুদায় জায়গায় দেখেছি আমরা সেটা প্রমাণিত হয়েছে তারপরে মামলা চলেছে ইত্যাদি এইখানে এত বড়টা বিস্ফোরণ ঘটলো এখানে এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্টের কোনো ধারা নেই এই রকম একটা পরিস্থিতি যেখানে তিনটে মাত্র ধারাতে মামলাটা চলছে আইপিসির একশো অষ্টআশি যেখানে কি ডিসোবিডিয়েন্স অফ অর্ডার অফ পাবলিক সার্ভেন্ট এরকম একটা কিছু তার সঙ্গে দুশো ছিয়াশি তিনশো আট মানে মানে একটা হলে হলো এটা চললেই চললো একটা কোনো ব্যাপার নয় এরকম একটা হয়ে গেছে মেনে তো নিতেই হবে ভানু পেল লটারির মতন এখন ভানু তিনশো চার দুশো ছিয়াশি একশো অষ্টআশি ফায়ার সার্ভিসেস অ্যাক্টে চব্বিশ এবং ছাব্বিশ নম্বর ধারাতে কোনো এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট নেই এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট নেই কেন কোনো এক্সপ্লোশন হয়নি ধরে নিতে হবে মেনে নিতে হবে এটাই তো এটাই তো সব থেকে বড় কথা এর আগের দিন যখন অনির্বাণের সঙ্গে আমি এখানে বসে ডিবেটটা চলছি ছিল সেই সময় বারে বারে ছবি আসছিল এত বিচ্ছিরি ছবি যে ব্লার করে করে কভার করে করে তোমাদের দেখানো হচ্ছিল এক দুটো পুকুরে মানে সাইফন করে জল অন্যদিকে বার করে টেনে সাকসান করে জল বার করে সেখান থেকে ডেড বডি বার করা হচ্ছিল তুমি আমাকে বলো ময়ুক ডেড বডি রাখি ডেড বডি হওয়ার পরে হেঁটে হেঁটে লাফিয়ে পুকুরের অন্য পাড়ে গিয়ে পড়েছিল অন্য পাড় থেকে ডেড বডি উঠছিল তার মানে কি তার মানে ওখানে প্রথম থেকে প্রথম থেকে এই খবর যত না প্রিন্ট মিডিয়া আসবে ছাপা হওয়ার জন্য কিংবা তোমাদের কাছে আসবে খবর বেরোনোর জন্য তার থেকেও বেশি দরকার ছিল খবরটাকে চাপা দেওয়ার সেই চাপা দেওয়ার সমস্ত কাজেই বা পুলিশ প্রশাসন আইপিএস যারা ওখানে আছেন বা যারা এখানকার লোকজন আছেন তারা সবাই উঠে পড়ে লেগে পড়েছিল এটা কার কথায় হচ্ছে এবং পুলিশ তার পাশাপাশি দেবজিৎ বাবু আপনি যখন বলছেন তখন আমরা মাঝে মাঝে একদম মাঝখানে সেই ছবিটা দেখাচ্ছি সেই করুণ ছবি যেখানে কিছু কিছু চারকোল কিছু কাঠ কয়লা সেই কাঠ কয়লাকে এই মুহুর্তে সববাহী গাড়ি করে নিয়ে আসা হয়েছে সেগুলো কিছু মানুষের আত্মীয় কারোর মা কারোর বাবা এবং এর দায়টা এই গোটা বাংলাকে এর দায়টা কে নেবে এটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন এই এই ভানু এই এই লালন এই এরা এই যে ভাদু এই নামগুলো না মাথার ওপরে কি ময়ুক এইটা এই এলাকা লাগছে কিন্তু এখানে এখানে যে আমরা বলছি যে সববাহী গাড়িতে যে দেহগুলো আছে সেগুলো দেহ নেই এই দেবজিদ্ধার দেহ নেই একদম এই পোড়া দেহগুলো এবারে এই কাঁথি এলাকায় প্রথম নয় এগড়া এলাকায় প্রথম নয় এর আগেও এর আগেও ভাঙটা পুকুর এলাকাতে এরকম একটা হয়েছে ঠিক ছ মাস আগে তার আগে ভূপতি নগর তার আগে আমি যদি খাগড়াগড় থেকে হিসেব করতে শুরু করি ময়ুক তাহলে অন্তত এই যে প্রাক্তন অফিসার বলছিলেন না যে আমরা বারুদে স্তূপের ওপরে বসে আছি স্তূপ টুপ নয় বারুদ এখন জ্বলতে শুরু করেছে আমরা যে বেঁচে আছি তুমি আমি আমরা এখানে সবাই মিলে যে বসে এই ডিবেটটা চালাচ্ছি এটাই একটা অস্বাভাবিক অদ্ভুত ব্যাপার একদমই অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের মানে ভানু পেল লটারির মতন এখন ভানুরা এইসব কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে এবং সব থেকে বড় তারা কারা এরা তৃণমূলের এখানকার একদম ডানাতের লোক বাঁহাতের লোক এরা তৃণমূল কর্মী এই ভানুর যে পুত্রবধূ সে ওখানকার গতবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়েছিল তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে তৃণমূলের চিহ্ন হাতে নিয়ে এবং সব থেকে বড় কথা এই এলাকার রাজনীতি এই এলাকার সামাজিক যেসব কন্ট্রোলের জায়গা সব কিছু এই ভানুদের হাতেই রয়েছে এবং এবং তার পাশাপাশি পুলিশদের হাতেও রয়েছে এই এই অভিযোগ করেছে আমি সব্যসাহী চ্যাটার্জির কাছে যাব আমি দীপাঞ্জন দা আপনার আপনি হাত তুলছেন আমি আপনার কাছেও আসব কিন্তু তার আগে শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারীর এই মুহূর্তে একটি প্রতিক্রিয়া আসছে বাঁকুড়া থেকে একবার শুনে নেব কি বলছেন উনি রাজ্য সরকার যে এফআইআরটা করেছে পুলিশ তাতে এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট দেয়নি সেখানে ফায়ার ব্রিগেডের অ্যাক্ট দেওয়া হয়েছে আমি আজকেই হাইকোর্টে মেনশন করেছিলাম আগামীকাল টপে আছে ইটস এ ভিট কেস ফর এনআইএ যে অমিত মিত্র আপনার আইসি ছিলেন মালি পাঁচ ঘোড়া বিসমত কাণ্ডে সরানো হয়েছিল তাকে দেওয়া হয়েছে এগরা কাণ্ডের তদন্ত করার জন্য বিস্ফোন কাণ্ডে অভিযুক্ত তাকে ট্রান্সফার করা হয়েছিল মালি পাঁচ ঘোড়ায় পঞ্চাশ জন মারা গেছিল বিস্ফোধ কাণ্ডে তাকে দেওয়া হয়েছে আবার এগরা কাণ্ড কমপ্লিটলি মুখ্যমন্ত্রীর কালকে প্রেস কনফারেন্স আর আজকে আইও অ্যাপয়েন্ট এবং সেকশন লাগানো দুটোর মধ্যে
যে মেলা ফাইট ইন্টেনশন আছে এটা ক্লিয়ারলি প্রমাণ আমি সব্যসাচী চ্যাটার্জি আপনার কাছে আসছি ভালো ভালো অফিসারদের বারবার পুলিশের সব পুলিশ তো খারাপ নয় সব ডাক্তার খারাপ নয় কোনো প্রফেশনে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেউ খারাপ হতে পারে না কিন্তু এই আমলে ভালো ভালো অফিসারদের তাদের নাকি ব্যবহার করা হচ্ছে তথ্য প্রমাণ লোপাট এবং তাদের এই তথ্য প্রমাণের সাফাই কর্মী হিসাবে আমি ভালো ভালো অফিসারদের ব্যবহার করা হচ্ছে এই কথাটা বলাটা বোধ ভুল ভালো ভালো অফিসাররা যদি নিজেদের ব্যবহৃত হতে দেন তাহলে তাদের ভালো ভালো অফিসার হিসেবে কেন একজন অফিসার হিসেবে থাকার যোগ্যতাই তারা হারিয়েছেন একদল একদম টপ মোস্ট ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস অফিসার পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অফিসার পশ্চিমবঙ্গে তারা নিজেদের পার্সোনাল বেনিফিটের জন্য তারা এই ধরনের কাজগুলো প্রশাসকের সাথে রাজনৈতিক এক্সিকিউটিভের সাথে যেটা একটু আগে দীপাঞ্জনবাবু বলবার সময় বলছিলেন যে আমাদের তো সংবিধান তিনটে একদম ওয়াটার টাইপ কম্পেয়ার কম্পার্টমেন্ট করেছেন পাওয়ারের ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ার লেজিসলেচার এক্সিকিউটিভ জুডিশিয়ারি তাই এই এক্সিকিউটিভের সঙ্গে মানে এক্সিকিউটিভের দুটো ভাগ আছে একটি পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ এবং পারমানেন্ট এক্সিকিউটিভ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটা পশ্চিমবঙ্গের এখন দুর্ভাগ্য পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভের কথায় বা পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভের স্বার্থে পারমানেন্ট এক্সিকিউটিভের কাজ করার প্রবণতা তারা যে কাজকর্মের সঙ্গে তাদের যে নিউট্রাল একটা অবস্থান থাকবে নিউট্রাল অবস্থান ইন দি সেন্স যে একটা ইম্পার্শিয়াল অবস্থান থাকবে আইনকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যে অবস্থান থাকবে সেই অবস্থান তারা নিচ্ছেন না ইটস ভেরি আনফর্চুনেট সিচুয়েশন কিন্তু এই সিচুয়েশন এখানে আছে দুই আজকে ধরুন আজকে আপনারা বলছেন যে পুলিশ কি তাহলে অপরাধ করছে না এভিডেন্স লোপাট করাটাও একটি অপরাধ আইপিসিতে ওয়ান নাইনটি ফাইভ বলে একটি ধারা আছে এবং সেই ধারাতে শুধু পুলিশ নয় কালকে বিকেলবেলা আমরা তো ফেলুদা টেলুদা নিয়ে তুমি শুরু করলে আমরা আনফর্চুনেটলি ফেলুদার জামানায় নেই কিন্তু আমাদের বাংলা এক ফেলুদি আছেন সেই ফেলুদির আমলে আমাদের এই বাংলাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরাসরি তিনি কিন্তু কালকে স্বীকার করেছেন ওখানে বিস্ফোরণ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রেস কনফারেন্স করবার সময় তাহলে তার নির্দেশ তিনি যদি পুলিশ মন্ত্রী হন তিনি যদি এটা না দিয়ে থাকেন এই সেকশন এবং রাজ্যের মানে ওইখানকার থানা যদি এই রিপোর্ট স্টেটকে ফরওয়ার্ড করে না থাকেন এবং স্টেট যদি সেই রিপোর্টকে ফরওয়ার্ড সেন্ট্রালে না করে থাকেন তাহলে এনআইএ অ্যাক্টের কমপ্লিট ভায়োলেশন হচ্ছে ময়ূক একটা কথা বারবার আসছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির কাজ কিভাবে তারা করতে পারবেন এখন যে অবস্থা চলছে আমরা কালকেও দেখেছি সেই জল টল পড়ছে বলে অভিযোগ এভিডেন্স ওয়াইপ আউট করবার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ আজকে তো দেখছি সেকশন দেননি তাহলে মুখ্যমন্ত্রী নিজে এখানে অপরাধ করছেন না তো মুখ্যমন্ত্রী নিজে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের পক্ষে ক্ষতিকারক অবস্থান গ্রহণ করছেন না তো আমরা আশা করব যে এই রকম একটা অবস্থা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হবে না কিন্তু আনফর্চুনেটলি ঠিক যেভাবে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি অ্যাক্ট এবং তার যে স্কিম আছে সেই স্কিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে এরকম অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে এই প্রশ্ন তুলে দেওয়া যায় যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি পুলিশ মন্ত্রীও বটে তিনি কালকে প্রেস কনফারেন্স করেছেন তার কাছে নলেজ আছে এই ঘটনার তা সত্ত্বেও আজকে কোন অধিকারে পুলিশ এখানে কোনো ধারা দিলেন না এবং আগে আমরা দেখেছি সেকশন চেঞ্জ করবার জন্য যেখানে ইন্ডিয়ান নির্দিষ্ট কিছু কিছু ইনপুট আসছে আমি আমি সেই জায়গাতেই বলছি একদম হ্যাঁ বাইশ জন মানুষ এরকম কালকে শোনা যাচ্ছে এতজন মানুষ স্থানীয়রা বলেছেন 22 জন তারপরে বলছেন যে কোথায় গেল আমরা জানি না এইবার হারিয়ে যাওয়া লোকার এই রকম অভিযোগ থাকার পর আজকে যদি এনআইএ তদন্ত হাইকোর্টে গিয়ে করতে হয় তাহলে কেন্দ্রের সরকার হোম মিনিস্ট্রি তারাও কেন এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে ইন্টারভেন করছে না একটা প্রশ্ন কিন্তু আমি আমি চন্দনদার কাছে যাব কিন্তু চন্দনদা আপনার কাছে যাওয়ার আগে আমি মূলত দেখাতে চাই পুলিশ মন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রীর কাছে যে ইনফরমেশন ফ্লো বলে একটা বিষয় আছে আমরা কতটা তথ্য পাচ্ছি তথ্য কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না আপনার দেখবেন নেট ডেটা যদি শেষ হয়ে যায় তথ্য আসে না আপনার মোবাইলে তথ্য আসছে কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু কিছু তথ্য আসছে এই ধরনের তথ্য আসছে না যেখানে তৃণমূল নেতা বছরের পর বছর ধরে বিস্ফোরক মজুত করে রেখে দিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রীর কাছে কি কি তথ্য আসছে একবার দেখে নি আমাদের ছেলে মেয়েরাও ছ তারিখটা 
আমরা বজরং বলিকে সবাই সম্মান করি কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে এটা মাথায় রেখে দেবেন দ্যাট বিজেপি সোয়িং দ্য কেরালা ফাইলস এ ডিস্টর্টেড স্টোরিজ দ্য পার্টি নমিনেটেড সাম স্টার্স নমিনেটেড বাই বিজেপি ফান্ডেড বাই বিজেপি দে কেম টু বেঙ্গল অলসো and along with some distorted stories the concocted stories they are preparing a film films bengal files now they dis- defend the kerala also kerala people also kerala state also chandanda ki bolben beche beche kichu input pacchen police mantri ar police mantri ashol je je input power kotha shegulo pacchen na moyuk choto balay tumi o phatiyecho ami o phatiyechi buri mar chocolate boma ekhon ar paoa jay পাওয়া যায় না কিন্তু বাংলায় যারা শিঙুর ভেঙে যাত্রা শুরু করেছিল তাদের তো কোনো একটা ফ্যাক্টরি বাঙাতে হবে ফলে পিসিমার বোমা নতুন একটা ফ্যাক্টরি প্রত্যেকটা জেলা জুড়ে তৈরি হচ্ছে পিসিমার বোমা এটা হচ্ছে এই পিসিমার বোমা তৈরি করতে গিয়ে এই কাণ্ড হয়েছে একটা লজ্জার একটা সীমা থাকে গত পরশু দিন বাংলা দেখল হেরিলু জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ একটা অ্যাম্বুলেন্সের পয়সা সরকার দিতে পারে না এরকম জায়গায় সরকার গেছে আর ওই একই সরকার হাজার হাজার পুলিশ পাঠাচ্ছে তাবু সামলানোর জন্য সব পুলিশের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পিসির বাড়িতে খিচুড়ি দেবে আর ভাইপোর বাড়িতে রক্ষা করবে এই যদি পুলিশের কাজ হয় এ বাংলার থেকে পশ্চিমবঙ্গে যারা এটা করছে যেই স্থাপকদেরকে আইডেন্টিফাই করা সমাজে তাদেরকে শুরু যারা কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন সাধারণ মানুষের বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে এবং মানুষ দেখছেন পুলিশের একটা বড় অংশ তারা এই যে আর্থিক দুর্নীতির একটা তন্ত্র তৈরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস একেবারে নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত তার সাথে যুক্ত হয়েছেন তা না হলে আপনার মনে আছে বক টুইতে যখন ঘটনা ঘটলো বক টুইতে যখন ঘটনা ঘটলো যেদিনকে মুখ্যমন্ত্রী চেক বিলি করছিলেন তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে অনুব্রত মন্ডল বলল দিদি কেসটাকে সুচপুরের মতো সাজাতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসের দর্শন হচ্ছে কেস সাজানোর দর্শন তা না হলে পশ্চিমবাংলায় এত গাঁজা নেই যত গাঁজা কেস বিগত দশ এগারো বছর ধরে বিরোধীদের তৈরি করা বিরোধীদের নামে দেওয়া গেছে অত গেজা পুলিশ দেখাতে পারেনি যখন রিকভারি চেয়েছে কোর্ট ফলে প্রশ্নটা অন্য জায়গায় প্রশ্নটা এটাই হচ্ছে লুঙ্গি থেকে একজন সাধারণ মানুষ যখন চরকি অথবা ফুলঝুরি কিনে বাড়ি ফেরেন তখন এই পুলিশ কর্মীরা দাঁড়িয়ে থেকে তার ব্যাগ পরীক্ষা করান খাগড়াগড়ের সঙ্গে জেমবির যে সংযোগ ঠিক তার কোনো খবর ছিল না এখানকার স্লিপিং সেল যারা এতদিন ধরে কাজ করেছে বিভিন্ন জেহাদি শক্তি তাদের যোগাযোগের কোনো খবর ছিল না কিন্তু আর আজকেও এই যে এই যে দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং এই ঘটনাকে চাপা দেবার জন্য যে সাজানো যেসব সিস্টেম চলছে এর কি উত্তর আছে ভাই যে এক্সক্লুসিভ অ্যাক্টে আজকে সেকশন অ্যাড করা অনিন্দা পুলিশ মন্ত্রী কেন দায় নেবে না প্রথমত খারাপ লাগছে না খারাপ লাগছে সুযোগ পেলাম আমি চাইবো আনইন্টারাপ্টেড বলতে পারি দেবজিৎ পুলিশ মন্ত্রীকে দায়িত্ব তো নিতে আমি বলছি আপনাকে দেবজিৎ বসেছিল এতক্ষণ দেবজি অনেক কিছু কথা বলছিল কার কাছে খবর ছিল কি ছিল না ওনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনি ভাবতে থাকুন প্রশ্নটা তারপরে উত্তর দেবেন পুলওয়ামায় কি খবর ছিল হ্যাঁ কি না পরে আসছি তারপরে সেকশন মনে করলে দেওয়া যায় 
संग्रह अर्जुन सिंह घटना घटल दोस दल लोकरा तो साधारण मानुष्ट विक्षोभ करते ही 
এটা নিয়ে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত কি আমরা আরো সহযোগ হব কোনটা নিয়ে শিক্ষা নেওয়া এই যে আমাদেরকে কেউ ধরে বলছে বা আমাদেরকে গালাগালি করছে আনসদা হোক বা দোলাদি হোক যার যাদের কেউ যদি কেউ বলেছে এতে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত কি আমাদের আরো অ্যাকটিভ হতে হবে অর্জুন সিং এর এই বক্তব্য শুনলাম এবং বাকি প্রত্যেককে সময় দেব কিন্তু তার আগে খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঠ যেটা বাংলার মানুষের জানা উচিত তা হলো রাজ্যে নাজেহাল হয়ে আছে এনআইএ এনআইএ যে আরেকবার আসবে রাজ্য পুলিশ যদি নিজের কাজটা না করে এনআইএ আসলেও কোন জায়গায় আসবে সব জায়গায় এনআইএ চৌকি বসে একদম আমরা সেই জায়গাগুলো দেখি তো একবার দেখে নিই সেই জায়গাগুলোতে এনআইএ কেন নাজেহাল হয়ে আছে কতগুলো জায়গাতে এনআইএ এই মুহূর্তে কাজ করছে আমরা একবার দেখে নেব দাড়ি ভাট দাড়ি ভিটের যে তদন্ত সেই তদন্ত এনআইএ এর হাতে রামনবমীর মিছিল অঞ্চল দিয়ে মিছিল গেছে সেই মিছিলে ঢিল মারা হয়েছে বোম মারা হয়েছে সেইটাও এনআই এর হাতে রাজ্য পুলিশ কেন কাজ করছে না রামনবমীতে হাওড়া হুগলি উত্তর দিনাজপুরের গোলমালের মামলা সেখানে এনআইএ একবালপুরের অশান্তি গত অক্টোবরে বন্দর এলাকায় একবালপুরে গোলমালের ঘটনা সেখানেও এনআইএ রাজ্য পুলিশ কোথায় কলকাতা পুলিশ কোথায় এরপরে আইস আইসিস জঙ্গি আইএস এর জঙ্গি যারা সেই আইএস জঙ্গি গ্রেপ্তার সেখানে এই না অবশ্যই হওয়া উচিত কিন্তু রাজ্য পুলিশকে টিপস দেওয়া উচিত জানুয়ারিতে কলকাতা পুলিশের এস এর হাতে আইএস জঙ্গি সেই আইএস জঙ্গি গ্রেপ্তারি সংক্রান্ত মামলা তার তদন্ত পাহাড় এনআই এর হাতে রয়েছে এই জায়গায় কনসেনট্রেট করবে না রামনবমীতে কনসেনট্রেট করবে না এগুলাতে করবে এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেবজিৎ সরকার প্রত্যেককে তিরিশ সেকেন্ড করে দিচ্ছি তিরিশ সেকেন্ড করে দিচ্ছি এনআই এ নিজের প্রায়োরিটি আপনার যদি আমি সারাদিন ধরে ব্যস্ত রাখি আপনি নিজে নিজের আইনটা নিয়ে আপনার রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন রাজ্য পুলিশ আর কলকাতা পুলিশ তারা তো ব্যস্ত কে বলেছে এবং রাজ্য পুলিশ খুব ব্যতিব্যস্ত যুবরাজ যাচ্ছেন আরে ভাই ভাবো যুবরাজ যাচ্ছেন পঁচিশ হাজার পুলিশ কর্মী তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে যাতে কিনা যুবরাজকে কেউ যেন বাঁকা চোখে থাকে <laughs> দশটা ডেড বডি ওখান থেকে ছিটকে গেছে বাইরে তিরিশ চল্লিশ ফিট দূরে আমাকে ব্ল্যাক বোর্ড দেখি দিয়ে দাও আমি এখন বসে এখানে দেখিয়ে দেবো কলকাতা পুলিশ বা স্টেট পুলিশের লোকদের যে তাতে কত কিলো এক্সপ্লোসিভ ছিল এক্সপ্লোসিভ এক্সপ্লোশন হওয়ার পর ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দিয়ে যায় তখন সে মানুষগুলোকে চল্লিশ কিলোর মানুষগুলোকে কুড়ি ফিট তিরিশ ফিট দূরে নিয়ে যাচ্ছে এক ঘন্টা লাগে ম্যাথমেটিক্স ক্যালকুলেট করে বলে দেওয়া যে ওখানে এক্সপ্লোসিভ কত ছিল কেন ছিল এবং কেরম ভাবে এক্সপ্লোশন হয়েছিল এটা কি ফাজলামি মারা হচ্ছে যে ধারাগুলো দেওয়া হয়েছে তার পানিশমেন্ট ছ মাস দশ হাজার টাকা ফাইন আর এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স একটে মিনিমাম দশ বছর আপনি দেখুন আলিপুরের থানা ভেঙেছে বেলেবেল কেস দিয়েছে বর্তমানের ব ভেঙেছে চল্লিশ দিন জেল খাটিয়েছে আপনি দেখুন নৌচার সিদ্দিকি আর কৌশব এদের সবাইকে আবাস রায় চৌধুরী চল্লিশ দিনের কথা বলছি আমার সময় শেষ যেহেতু 
আমরা আমরা আজকে আমরা আজকে তর্ক করলাম বিতর্ক করলাম টেবিল চাপলাম কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর পেলাম না মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী তার ভূমিকাটা ঠিক কি হওয়া উচিত এবং কেন ইচ্ছা করে এখানে এই গোটা জিনিসটাকে লঘু করে দেখানো হচ্ছে কার স্বার্থকে চরিতার্থ করতে এই গোটা ঘটনা ঘটছে কার অনুপ্রেরণা আমি জানি না কিন্তু কার জন্য হচ্ছে তার জবাব চাইবে বাংলা কালকেও এই নিয়ে জোর বিতর্ক করব কিন্তু আজ এখান থেকে কোনো উত্তর পেলাম না কালকে হয়তো উত্তর পাবো আমার তো তাহলে ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছে আমি ময়ূর সঙ্গে থাকুন কাকে বাঁচাতে এনআইএ কে আনতে দেওয়া যাবে না এবং কাক জন্য লঘু করে দেখানো হচ্ছে এগ্রাকাণ্ড এই সমস্ত কিছু নিয়ে আজ কাল ফের কথা হবে চোখে চোখ রেখে আপাতত জবাব চায় বাংলা এখানেই শেষ করছি নমস্কার